Merhaba arkadaşlar Falu Astroloji kanalına hoş geldiniz. Terazi ve yükselen teraziler için Nisan ayının son 15 gününde evet harika oldu. Neler yaşayabileceğine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Şimdiden söylüyorum bakın unutmayın. E, örtü önemli değil. Çünkü her seferinde yıkandığında temizleniyor. Gidiyor lekeler korkmayın. <gülüyor> Ama bu dönem özellikle yurt dışı konusunda yapacağınız bir şey varsa kısmetinizle valizinizle toplayıp gidiyorsunuz gözüküyor. O anlamda da e, sizin için kocaman bir değişiklik var demektir. E, bir süredir böyle hayatınızda bir şeyleri e, yoluna girdirmek isterken hep bir erteleme yaşadığınız konularda hızlı bir toparlanma yaşayacaksınız. O anlamda da buradaki dağılan hani dört yapraklı yonca gibi açıldı. Dördüncü yaprak özellikle büyük bir para gelişi veya parasal anlamda kendi işinizi kurma konusunu gösteriyor. Bu ön e, anlatım için oldu. Biraz değişik bir tavırda başladık ama spontane burası her şey. Ee, videoyu başından sonuna kadar tek parçada çekmek zorunda kalıyorum. Sadece hani e, ses değişimleri olduğu yerde durduruyorum ama hani edit yapma gibi bir durumum yok. Çünkü eksiliyor bir şeyler. Tam e, karşılığını almıyor arkadaşlar. Evet şimdi yolculuktan geri dönme bir ferahlığa çıkma durumunuz var ama bu yolculuk size bir şeyin geride kalması gerektiğini artık bağların biraz daha eksilmesi gerektiğini anlatıyor. Aile konularında 3 ayrı temel e, durum var. Bir miras konusu hak ettiğiniz alma çabanız olacak. E, fakat buradaki tam olarak herkesin söylediğini e, görmezlikten gelme durumunuz da bir nevi vazgeçişinizi de gösteriyor. Hani evet ben en azından burada kırıldım o yüzden bu para benim için çok önemli de değil diyeceksiniz. Kısa bir yolculuk yapacaksınız burada. İsminde L veya M harfi olan bir kişiyle konuşmanız var. Bu konuşma sizin için hayırlı olacak. İş veya ortaklık söz konusu olacak gözüküyor. Giden bir kişinin geri dönmesi var. Özellikle e, ikili ilişkiler konusunda. Eşler arasında bir süredir beri sorun yaşanan konudan toparlanma durumu olacak. Bu toparlanmanın e, gerçekten olup olmaması size bağlı arkadaşlar. Çünkü bunun önünü kapatabilirsiniz, eksiltebilirsiniz bir şeylere. Artık hayatıma yeni bir dönem başlıyorum e, deyip farklı bir yöne yönelme yani ilişkiyi sonlandırıp kendinize yeni bir hayat kurma niyetiniz de olacak. Bu anlamda önünüz daha açık. Toplamda yani şu var şu anki ilişkiniz konusunda kendinizi tam olarak rahat ifade edemediğiniz için veya e, duygusal anlamda karşıdaki kişi sizi karşılayamadığı için buradaki huzursuzluğunuzun farklı bir boyuta geçmesini istememek için yani daha kötü bir duruma düşmemek için yön değiştirme durumu var. Bir süredir beri kendinizi başkaları için adadınız hatta e, belki de çocukluğunuzdan beri. E, şimdi bugünlerde kendiniz için bir şeyler yapmak istediğinizde sanki eliniz kolunuz bağlıymış gibi hissedeceksiniz. E, bu eliniz kolunuz bağlı değil. İnsanları kırmadan yapmaya çalışıyorsunuz ama değişim sancılı olur bunu unutmayın. E, bir şeyi bir günde yapmak mümkün değil. Birkaç ay gibi zamanınız olacak. Önümüzdeki 3 ay sizin değişim sancılarınız söz konusu olacak ama e, dalgalı bir deniz gibi olacaksınız. Bu süreci atlatabilmek için bir süredir beri hayatınızda e, yapmak istediğiniz ama cesaret edemediğiniz konuya cesaret ettiğiniz için yalnız bırakılma duygusunu yaşayacaksınız. Şu var 4 vakit sonra her şey geri yerine dönecek. E, bu 4 gün olabilir 4 hafta olabilir 4 ay olabilir. Ondan sonra sizin gerçekten ne hissettiğiniz, ne yaşadığınızı veya sizin bu değişime gerçekten ihtiyacınız olduğunu, bunun size iyi geldiğini ancak o zaman anlayacaklar. O yüzden şimdiden kimseden bir şey beklemeyin. Kendi hedefinize odaklanın. Çünkü geç kaldınız, bazı şeyleri ertele erteleye son güne bıraktınız. Şimdi kendiniz için çabalarken biraz zorlanacaksınız tabii ki. Ama bu zorlanmada etrafınızda 3 tane insan olacak. Bu 3 tane insan size destek verecek. Bunlar kendi kan bağınızdan bir kişi olacak. iki kişi de arkadaş çevrenizden olacak. Veya hayatınıza yeni girecek olan kişinin de bu dönem size vereceği destekler söz konusu. S harfindeki bir kişinin size müjdeli bir haber vermesi var. Bir süredir beri iş konusunda 
e, yaptım yapacağım dediğiniz konuda son bir e, konuşma yapacaksınız ve sizin istediğiniz şekilde artık bu süreç ilerleyecek. Sonrakinde de ikinci bir fırsat daha gelecek. Hani e, Nisan'ın 24'üdür veya e, Mayıs'ın 4'üne kadar mesela bu süreçte e, özellikle sizin yeni bir kişi T veya R harfi olarak gözüküyor. Yeni bir kişiyle ortak iş yapma durumunuz söz konusu. Veya onunla birlikte ortak bir yol alacaksınız. Kendinizi rüyanızda kendinizle yüzleşirken bulacaksınız. Bunu sen yaptın şimdi bunun ceremesini çekiyorsun diyebilir. Bakın e, burası kötülük yaptığınız anlamında gelmiyor. Bunu unutmayın. Terazi Burcu kendi dengesini bulmak için de kendine de adalet dağıtır. Yani bu ne demektir? Sen burada hata yaptın, buradaki doğrunu bu kapattı diyebilirsiniz. Kendi içinizde. Bunu yüz, kendinize yapmasanız da rüyanızda yapacaksınız. Yani bu yüzleşmeyi normal hayatta veya rüyada bir şekilde yapıp yeni bir düzen oluşturacaksınız. Büyük bir balık kısmet var. Yani yeni düzen size gerçekten rahatlık ve konfor verecek. Bu anlamda iyileştirecek olarak gözüküyor. Kendinizi seveceksiniz, kendinize olan güveniniz artacak iş ve kariyer konusunda adınızdan söz ettirilecek bir döneme geçeceksiniz. Yani insanlar tarafından daha çok bilineceğiniz bir sürecinizi işaret ediyor. Bir süredir beri planlar yaptığınız hani ama bunu nasıl yaparım dediğinizde bu önünüze bir fırsat olarak zaten size hani bazen bir sorunun cevabını alırsınız da tak diye bir yerden hani Twitter'dan veya Instagram'dan bir makale gelir önünüze düşer bunun cevabını verir. Bu tam da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Cevaplar önünüze gelecek. Siz yeter ki sorun evrende hani ilahi adalette Allah'ın e, takdiri de size zaten bu dönemi veriyor olarak gözüküyor. Yani bir kaderselliğin içerisindesiniz ve bu kadersellik sizin sorularınızın cevabı. Hani yumurta kabuğunu çatlatıyor. Yeniden doğuyorsunuz. Bu yeniden doğarken tabii ki ilk doğduğumuzdaki gibi sıfırla başlamıyoruz. Birle başlayacağız. Bu da demektir ki sizin tecrübeleriniz size yeni kaynaklar açmanıza fayda olacak. Para akışınız hızlanacak. 3 ee, aydan beri yaşadığınız sıkıntıyı bir anda toparlayacaksınız. Özellikle bu bayram arkasının hemen sürecindeyiz zaten. Şimdi o dönemde de 15 gün içerisinde toparlanır mı? Evet toparlanır. Hem de hızlı bir şekilde toparlanacak. Buna siz de şaşıracaksınız. Arkasındaki süreçte sizin bir toplu para yurt dışı ile bağlantılı elinizden çıkacak. Ama bu çıkış sizin bir yatırım yapmanıza vesile olacak. Bu çok uzak bir mesafe olabilir. Yurt dışı olabilir. Veya şehirler arasıdır iş yapmak istersiniz. Bu konu olabilir. Devlet kapısından gelecek olan iki tane temiz haber de bu dönemi destekleyecek. Etrafınızda tabii çok konuşulacaksınız. Dedikodunuz yapacak ama bu dönem arkanızdan hani bu dedikodular sizin kötülüğünüze değil. Değişim, taşınma, yer değiştirme. Arkadaşlar ev konusu özellikle kendinize yeni konfor alanı edineceğiniz bir eve taşınma gözüküyor. Bu ikili ilişkilerden hani e, daha farklı bir boyuta taşınmayı da işaret ediyor. Aynı zamanda bana göre. E, şu da var. Mesela bitme noktasındaki ilişkiler konusunda da yeni bir ilişkiye geçişi de hızlandıracak olarak gözüküyor. Yani arkanıza bakmadan yenisine koşacaksınız. Ha burada e, sadece şu var. Geçmişteki kişiye bir bay bay demeyi unutmayın. Çünkü hak geçmesin. O kısımda sıkıntı yaşarsınız. En azından o kişi bundan haberdar olsun. Yüzünüzü güldürecek, sevindirecek haberleriniz var. Dört ayrı müjdeli haber alacaksınız yurt dışı ile. Özellikle yurt dışı ile bağlantılı iş yapanlar için bu dönem kar elde edecekleri, ferahlığa çıkacakları durumlar var. Bu S harfli olan ülkelerle ilgili özellikle bir sevineceğiniz haberler de söz konusu. Yani oralarla iş yapıyorsanız özellikle. Evet dualarınızın kabul olduğu bir dönem işaret ediyor arkadaşlar burası. Ee, evet biraz yanınızı acıtacak ama bu değişimi yaptıktan sonra da kendinizi de biraz daha hani o çocuksu halinizden çıkıp da biraz ağır başlı haliniz var ya her şey olduğu gibi kabullenen e, bazen hani içinize 80 yaşında bir kişi kaçmış gibi hissedebilirsiniz ama bu, bu değil. Bu sizi ağırlaştıracak, antallaştıracak değil. Çocuk su hareketler veya 
dışarıdan bakıldığında gölgenizin ağır olması tabirini kullanacağım beni yanlış anlamayın e, ama içeride kendi çocukluğunuzu yaşayacağınız kocaman bir sevgi de sizi bekliyor olacak çünkü evin içerisinde çocuk neşesi gözüküyor bu çocuk neşesi e, hem çocuk edinme bu dönem bebek beklentisi içerisinde olanlar için müjdeli haber hem de e, bir de çoklu bebeklerden bahsediyor e, hem de kendi içinizdeki çocuğu da biraz daha ortaya çıkaracağınız ama bunu sevdiğinizle yakın çevrenizle paylaşıp dışarıdaki insanlara karşı daha farklı bir duvar öreceğiniz bir durum var. 200'lülükten bahsetmiyorum yerine ve zamanına göre davranmaktan bahsediyorum o yüzden beni yanlış anlamayın ve tek bir maddiyat konusundaki dileğiniz var hızlı bir şekilde çözülecek hızlı bir şekilde yapacağınız bir yatırım var. Ve bu yatırımın katlanarak büyüyerek size geri gelmesi gözüküyor. Bu da sizin mucize kapılarınızın açık olduğu. Ki dolunay enerjisi zaten sizdeydi. Bunu güzel kullanın arkadaşlar. Çünkü burası size kapıları sonuna kadar açacak gözüküyor. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Terazi ve yükselen teraziler için Nisan ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.